jadwal ini ataupun calculator ini akan membantu anda untuk membandingkan sama ada you nak buat ASB saving ataupun ASB financing yang mana lebih berbaloi. Ah ini calculator I buat untuk klien I sahaja tapi kalau you nak you kena komen kat bawah. Okey, mai I terangkan macam mana you boleh buat calculator yang macam ni. You nampak tak? Petak berwarna kuning. Nah, ini petak berwarna kuning you kena isikan sahaja lepas tu angka-angka yang selebihnya dia akan automatik, dia akan automatik kira. Okey, sebelum itu kalau you nak buat perbandingan, you kena tahu satu bulan you kena commit you boleh commit berapa sama ada ASV saving ataupun pelaburan ASV ataupun kalau you ambil ASV financing berapa yang you boleh bayar dia punya loan setiap bulan dalam example ini 300 lepas tu you kena tahu you nak ambil ASV financing apakah dia punya kaedah faedah loan ASV katakan 400 ha, lepas tu you, you, you kena tahu juga itu loan berapa tahun you boleh ambil bila you isikan ini tiga petak yang berwarna kuning ini calculator secara otomatik dia akan kira berapa banyak maksimum loan ASV yang you boleh ambil. Lepas tu dia akan buat dua senario. Sama ada ASV saving ataupun ASV financing yang mana lebih berbaloi. Nah katakan kalau you hanya boleh commit, boleh melabur, boleh uh, simpan 300 sebulan. So satu tahun you sudah ada 3,600 dividend ASV macam inilah. Yang ini you pun boleh buat anggaran sendiri. Yang ini dia akan otomatik kira dia punya compounding. Setiap tahun you tambah 3,600 lepas tu dia punya faedah akan bertambah dan berganda. Lepas tu untuk setiap tahun you boleh tengok lah apakah anggaran baki penutup dia. Tapi kalau you ambil ASV financing, baki membuka dia akan mula dengan amount ASV loan yang you boleh ambil. Bila you bayar loan, setiap tahun I akan juga tunjukkan berapa lah baki prinsipal ASV loan. Yang kolom yang ini akan menunjukkan anggar anggaran untung bersih ASV jikalau you terminate itu loan ASV apa yang you kena buat ialah you kena bandingkan kolom yang ini I dengan kolom yang E tengok apa beza dia seperti contoh tahun ke-6 kalau you buat ASV saving you akan ada jumlah sebanyak 25,000 anggaran lah tapi kalau you buat ASV financing you akan dapat 28,000 jadi you nampaklah ada ke beza? Ada. ASB financing nampaknya lebih berbaloi kan? Semakin lama you melabur, beza dia semakin besar. So just compare yang ini kolom dengan yang ini kolom. Walaupun ini ASB financing dikira loan, tapi orang putih kata this is a good debt. Hutang yang baik. Kalau you beri kereta, you beri peralatan elektrik yang itu hutang yang kurang baik lah. Setiap tahun ada pulangan pelaburan yang agak lumayan. Lagipun ASB punya pelaburan dia tidak pernah menjadi negatif. So, ASB financing orang putih kata leverage ataupun other people's money. So, I tak payah cakap lah panjang lebar. Yang ini satu page saja saya boleh tunjukkan yang mana lebih berbaloi. ASB saving ke atau ASB financing. Memang padu dan mantap kan? Calculator perbandingan ASB saving dan ASB financing ini memang terlalu amat jelas sekali. I nampak banyak video artikel kat online I tengok orang dia orang cakap saving dengan financing perbandingan. I pun nampak, I pun keliru. I pun confused. I pun bingung. Sakit kepala. Okay, faham tak? Kalau you faham, komen lah di bawah. Saya faham. Oh, apa? You nak, you nak ini calculator untuk perbandingan? You nak I send ini sama you? Boleh tak belanja I makan Madam Kwan punya nasi bojari? Alamak, I memang kempunan nak makan. You belanja I makan, ini calculator saving versus ASB financing. I akan send kat you lah. Kalau you nak, you komen kat bawah. Saya nak. Bak kata pepatah macam orang mengantuk disorongkan bantal. Kalau tak, you kena lah tengok video ini berkali-kali. Berulang-ulang supaya anda faham. Dan saya berharap anda juga boleh buat calculator ataupun Excel sheet yang macam ni untuk membandingkan sama ada ASB saving atau ASB financing yang lebih berbaloi. Ada lagi video lain tentang ASB financing, you boleh check out kat sini. Oh, satu lagi, bagilah satu like ataupun subscribe kalau ini video bermanfaat kepada you.